Hello, this video is abstract algebra is normal subgroup might relate to the result and prove it. Theorem is that a group normal or subgroup normal subgroup that is the equivalent conditions in this theorem. The following are three equivalent conditions for a subgroup H of a group G to be a normal subgroup of G. First condition, G H G involves belongs to H for all G belongs to capital G and H belongs to capital H. That is G is one element of G. What element is G? H is one element of G. That G is inverse the right side of the right side. This three elements are the binary operation of the binary operation. That is one element of H. This is the first condition. This is G and H is true. The second condition is the collection of these types of elements. That is what G capital H G inverse is the first condition. First condition is G H G inverse is the first condition. Randamata condition is G capital H G inverse is the first condition. This set is the first condition. This set is the first condition. Set of all G H G inverse where H belongs to capital H. This type will all up. Element गलडे collection आ set ने आना नान G capital H G inverse ऐन्दर गुण्डर उदेशी के नंदा आ type ल ओल्ला elements गलडे collection आयत वेरेना E set ये चीन ओडे equal आयरी के नम अदाना रेंडा मत्ते condition मोनाम ता condition नमले एपोरम उपयोगी के ना condition आना अदाय द left cosset G H is equal to right cosset H G for all G belongs to capital G. This third condition is what we have to do with the third condition. In a normal subgroup definition, we will take the text to the two conditions. In this case, the three conditions are equivalent to the proof. We will take the first condition to the first condition. The second condition implies the third condition. And then third condition implies first condition. इदाना नम्बरे proof technical. अपो आज इतस चपले की पोगम condition one implies condition two. अपन नम्बरे condition one आना assume चाहिए अंडर द. Okay? Suppose that H is a subgroup of G such that condition one holds. अदाय द G H G inverse belongs to capital H. For all G belongs to capital G and all H belongs to capital H. इनी नम्मले condition to prove ये नम. अदा इधर G H G inverse equal to H इन्हें prove ये नम. G H G inverse इन्हें पढ़ने आलें दाना. याना आधे में पढ़न्यो set of all G H G inverse where H belongs to capital H. इंगने उल्ला इल्ला element गुलम एध सेट्टिल बिलोंग चेयुम एन्नान नमल अस्यूम चेएदिरिकिन्नुदू इंगने उल्ला एलमेंटिकल एल्लाम एच्चिल बिलोंग चेयुम अपोल इंगने उल्ला एलमेंटिकल उडे कलक्षन एच्च इंदे सब्सेट्ट आना ओके सब्सेट्ट ओफ एच्च अप Contained in H in the kitty. That is the equation number 1 in the kodu kam. Namukku 2 aana prove e enda da. That is the GHG inverse in the set H in oda equal aganam. It and the set equal aganam in the paranyal. 1 is a subset of second one and the second one is a subset of first one. That is aana namal prove e enda da. That is the first inclusion aana namal prove e edhi rikki nae. இனி நம்மல் எந்த பிருவியன் போகுந்து இது equal ஆனா எந்த பிருவியன் ஆனா போகுந்து அதாயது இனி H is a subset of G H G inverse எந்து நமுக்க பிருவியனம் okay அப்பா we claim that actually G H G inverse equal to H அதான நம்மல பிருவியன் போகுந்து அப்பா இனி திரிச்சொல்ல inclusion ஆனு நமுக்க பிருவியன்டத so we must show that H contained in G H G inverse for all G belongs to capital G. 
ഓക്കെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എച്ചിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എടുക്കണം എച്ചിലുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ആണ് ലെറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ എച്ച് എവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറയണം ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അസംഷനിൽ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ ജി അതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അസംഷനിൽ ജിക്ക് പകരം ജി ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ജിയിലെ എല്ലാ ജികൾക്കും ഈ ഒരു റിലേഷൻ ശരിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജിക്ക് പകരം ജി ഇൻവേഴ്സ് കൊടുത്താലും അത് ശരിയാകണം അപ്പൊ ജി കാണുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ജി ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ഇനി ഇവിടുത്തെ ജിക്ക് പകരം ജി ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ ജി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജി ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ആണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് എവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ചിലുണ്ട് എന്ന് എച്ചിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ചിലെ ഒരു എലം ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ ഫോർ സം എച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ജി ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജി ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങ് പൊക്കോളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ജി ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജി പൊക്കോളും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റില് എച്ച് മാത്രമായിട്ട് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എച്ച് വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ജി വരും റൈറ്റിൽ ജി ഇൻവേഴ്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച് വൺ ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എലമെന്റ് എവിടെയുണ്ട് നടുക്ക് എച്ച് എച്ചിലുള്ള എലമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റുകൾ എവിടെയുണ്ട് എന്നാ പറയുക ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോ സ്മോൾ എച്ച് എന്ന എലമെന്റ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് കിട്ടി ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടി എച്ച് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും അത് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് എച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ തിരിച്ചുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ വണ്ണും ടുവും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ടു അപ്പൊ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇംപ്ലൈസ് ത്രീ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് കണ്ടീഷൻ ടു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഫോർ ഓൾ ജി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇനി കണ്ടീഷൻ ത്രീ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അസംഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ഉള്ള ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും ആ എലമെന്റ് എച്ചിലുണ്ട് അതായത് എച്ചിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ ഫോർ സം എച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ചിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് തന്നെ എടുക്കാത്തത് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് ആ എച്ച് തന്നെ ആ എച്ചിനോട് തന്നെ ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എച്ചിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി എടുക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലെ എച്ചിനോട് ഈക്വൽ ആകാത്ത ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് പറയണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എച്ച് വൺ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോ ഇവിടത്തെ ജി ഇൻവേഴ്സ് പൊക്കോളും ഇ
അഗെയിൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത അസംഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ അസംഷനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജിക്ക് പകരം ജി ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അസംഷനിൽ ജിക്ക് പകരം ജി ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജിക്ക് പകരം ജി ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ജി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ജി വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ജി ബൈ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ദ അസംഷൻ ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ജി എച്ച് കണ്ടെയിൻറ്റിൻ എച്ച് ജി കിട്ടി ഇനി തിരിച്ച് എച്ച് ജി കണ്ടെയിൻറ്റിൻ ജി എച്ച് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ജി ജി ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ചിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി എച്ച് ഇവിടെ എടുത്തു എച്ച് വൺ ഇവിടെ എടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആകണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുകയാണ് ഫോർ സം എച്ച് ടു ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ജി കണ്ടെയിൻറ്റിൻ ജി എച്ച് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ ജി ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ജി ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങ് പൊക്കോളും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി എച്ച് ജി കിട്ടും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈം ബൈ ജി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജി എച്ച് ടു കിട്ടും ജി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജി എച്ചിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ജിയിലെ ആർബിട്രി എലമെൻ്റ് എടുത്താൽ അത് ജി എച്ചിലുണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് ജി ഈസ് കണ്ടെയിൻഡ് ഇൻ ജി എച്ച് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ഇംപ്ലൈസ് ത്രീ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് വൺ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി ഫോർ ഓൾ ജി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ വൺ അതായത് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി എച്ചിലുള്ള ഏതൊരു എലമെന്റ് ജി എച്ച് സ്മോൾ ജി എച്ച് എടുത്താലും അത് എച്ച് ജിയിലെ എലമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ചിലെ ഒരു എലമെന്റ് ഇൻഡു ജി എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എച്ചിലെ ആ എലമെന്റ് ഈ സ്മോൾ എച്ച് തന്നെ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എച്ച് വൺ ജി ഫോർ സം എച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടത് ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് അത് എച്ചിലുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ജി ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് റൈറ്റിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ റൈറ്റിൽ ജി ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് വൺ എന്ന് കിട്ടും ആ എച്ച് വൺ എച്ചിലെ എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജി എച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ This is true for all G belongs to capital G and H belongs to capital H. ദിസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ ജി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ആൻഡ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു യൂസിംഗ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ അപ്പൊ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ടു ടു ഇംപ്ലൈസ് ത്രീ ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കണ്ടീഷൻ ടു ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാറ് കണ്ടീഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജി Capital H G inverse is equal to H for all G belongs to capital G. Okay. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആ ഒരു ഈ തീരത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ എഴുതിയാൽ അതിന് ഉത്തരമാകും ഓക്കെ താങ്ക് യു